السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ وسلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین بھی تشام آج کل صلاح کلی ٹائپ کے لوگ اور دوسرے لوگ بولتے نظر آتے ہیں کہ حدیث میں ہے کافر کو بھی کافر نہ کہو کیا کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو ہم ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اگر یہ حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حدیث بتاؤ ہمیں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ جھوٹی بات پر توبہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے آخر وہ کیا کر رہے ہیں تباہی وہ بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ اور آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر کافر کو کافر کہا گیا منافق کو منافق کہا گیا سور کافرن پڑھ لیں قرآن پاک کی جو تلاوت کریں آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے کہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو جب کہ اگر آپ غور کریں اس جملے پر تو یہ کہنے والا کہ کافر کو کافر نہ کہو یہ خود کافر کو کافر کہہ رہا ہے یہ خود کافر کو کافر کہہ رہا ہے کہتا کیا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو یہ کافر کو تو کافر کہہ رہا ہے پھر یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خود کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں برے کو برا کہا جائے گا اچھے کو اچھا کہا جائے گا تو سیدھی سی بات ہے تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے بڑا امن پسند ہے یہ امن پسند نہیں ہے بلکہ یہ انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں بےڑنگی باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں ایک شیعہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو بھی کافر نہ کہو تو میں کہنا چاہتا ہوں شیعوں سے اسے ثابت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ جو شیعہ ذاکر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارہ کو تعالیٰ فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اللہ عز و جل ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا ویڈیو دیکھیے جس مکتب فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں نا جس کو مسجدوں میں اور مدرسوں میں کافر کہہ کے بلایا جاتا ہے اکثر وہ اس کے ایک لاکھ تیئیس ہزار شہدا کی لسٹ میں آپ کو دوں گا اپنے مکتب فکر سے باقی علماء علیہ سنت علماء علیہ تشریف تمام ملا کے یہ جائیں گے تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ اور میرے میرے غیور پختون بھائی یہ بھی ہزاروں میں میرے بھائی آپ ایک تعمیری کام کر لو یہ آپ ابھی کتنا وقت ہے آپ کے پاس میرے پاس دو منٹ ہے اوکے یہ کافر اور مسلمان کا جھگڑا بہت آسانی سے میں طے کرا دوں اگر آپ لوگ کو میری بات سنیے میں طے کراؤں گا تو اس کی وجہ ہے کہ حالات کو نکالنا چاہیے تو دکھانا آپ کو چاہیے تھا کر میں رہا ہوں آپ کسی کو کافر نہیں بولے آپ اس کے لیے سہارا لو خادم حرمین اور شرفین سے مملکت سعودی عربیہ سے سعودی عرب کے قانون کے تحت جس کو باون ملکوں نے انڈوز کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر کسی فرقے کو روک کے اگر وہ کافر ہے یا کافر نہیں کہوں گا رسول نے تو سرکار دو عالم نے کہا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہوں گا جو جو اسلام نہیں رکھتا اس کو وہاں کی حدود کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ اس کا سر قلم کر دو ایک لاکھ ریال ریوارڈ بھی ملے گا اور ساتھ میں جو ہے آپ کو امپیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی تو آپ بجائے یہاں پہ بسوں سے اتارنے کے اپنے اپنے ویزے لگائیں سعودی عرب جائیں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں جس کو آپ قتل کر دو گے اور سعودی حکومت کہے گی صحیح کیا اور ایک لاکھ ریوارڈ دے دیا میں اس کو کافر کہوں گا تمہارے ساتھ مل کے بنا لے کر تم کہہ لیتے ہو فیصلہ کرنے والے ہم اتحاد بین المسلمین کے دائیں ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے میرے بھائی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا اس لیے کہ ختم نبوت تھا ہر اس شخص سے لڑوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے اس سے میری لڑائی ہے میں اس ہر شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی خدمت کروں گا جو کہے گا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فیصل اللہ علیہ وسلم